Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Do you know what? Like the school of probability. Mr. Walter Bejhat. Jar Ortho, Jibunta to Shambhavonar Pachala. Jibunta Ji Shambhavonar Pachala, at camera she Shambhavonan age, shop Alachuna Kurbo. Shambhavota Vishwe, Proto, Toto Prakash Kuritsen, Goni with Blaze Pascal, Abu Pierre de Fama. এর পরে সেই সম্পদ বুতাকে আরো ইমপ্রুভ এন্ড আরো রস মিশিয়েছেন পিয়ারে সাইমন ডি লেপলাস এবার আমরা জানব সম্ভাবনা কাকে বলে কোন ঘটনা কতটুকু নিশ্চয়তা সহকারে ঘটবে তাই সেই ঘটনার সম্ভাবনা আর সম্ভাবনার সাধারণ সূত্রটা আমরা সবাই কম বেশি জানি আর স্পেশালি যারা আমরা 19 এ হায়ার ম্যাথ করে এসেছি তারা তো জানি আর অন্যরাও জানাটা অতটা অসম্ভব না তবু আমরা সূত্রটা আরেকবার দেখেনি কোন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে ঘটনাটির অনুকূল উপাদান সংখ্যা ডিভাইডেড বাই সম্ভাব্য মোট উপাদান সংখ্যা ওয়েল ওয়াটার সম্পর্কে তো আমরা সবাই কম বেশি জানি নাকি জানো না আচ্ছা শোনো লটারিতে আমরা কি দেখি আমরা দেখি অনেকগুলো কার্ড থাকে যেখানে কোনো একটা সিক্রেট নাম্বার থাকে সবাই অনেক আশান ভরসা নিয়ে একটা বক্সের মধ্যে সেই চিটগুলো ফেলে এরপর gradually uh, randomly amra shek chit gula tuli abong onik ehi tb fridge shoho aro onik onik akoshuni yoi purushkar jite nai hmm to ehi parikhata ke onik onik ehi bhaggo parikha bol leo amra jara shambhavna chapter ta porchi amra kiintu dhoibo parikha ehi bol bo tahu lakon jene ni aja dhoibo parikha bar random experiment kakhe bol le jokon kuno parikha shambhavo fall off hole aage thekei jana thake kintu parikha tite kono nirdishto cheshte ki fall off hole ashbe ta nischit kore bola jay na take dhoibo parikha bole ekhon tumra ki bhabcho nischoy bhabcho aage thekei jana thake are baba aage thekei jana thake mane hocche je mone koro jara jara ongshogrohon korbe oi lottery te tarai to jibbe naki 100 taka diye othoba 1000 taka diye card ta kine nai emon kyo ekjon jibbe eta to hotei pare na right so jara jara oi card ta purchase korbe eder moddhe theke kyo na kyo lottery ta jibbe kintu ke jibbe shetai amra jani na tahole ei dhoroner porikha guloke othoba ei dhoroner experiment guloke amra bolbo doibo porikha ba random experiment আমরা সবাই জানি হচ্ছে একই টাইপের একাধিক জিনিসের কালেকশনকে একসাথে সেট বলে সেই রকম একটা স্পেশাল সেটের নাম হচ্ছে নমুনা ক্ষেত্র দৈব পরীক্ষা কি সেটা তো আমরা একটু আগেই জেনেছি এখন তাহলে শোনো কোন দৈব পরীক্ষার সম্ভাব্য সকল ফলাফল নিয়ে যে সেট গঠিত হয় তাকেই নমুনা ক্ষেত্র বলে যেমন মুদ্রা নিক্ষেপ করলে কি কি ফলাফল আসতে পারে বলো তো হেড আসতে পারে টেল আসতে পারে ঠিক আছে সেম ভাবে যদি আমি দুইটা মুদ্রা নিক্ষেপ করি তাহলে কি আসে হেড 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 টেল টেল হেড টেল টেল রাইট এইভাবে করে এই যে একটা মুদ্রা নিক্ষেপের জন্য আমরা হেড আর টেল পাচ্ছি এই দুইটাকে একসাথে ওই আমরা যদি সেট বন্দি করি তাহলে আমরা সেটাকে বলবো নমুনা ক্ষেত্র আবার দুইটা মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে যেটা পাবো হেড 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 টেল টেল হেড টেল টেল সেটাকেও আমরা একটা নমুনা ক্ষেত্র বলবো আর নমুনা ক্ষেত্রের ভিতর তো দেখতেই পাচ্ছ যে একটা মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে দুইটা বিন্দু পাচ্ছি আর দুইটা বিন্দু নিক্ষেপের ক্ষেত্রে চারটা পাচ্ছি অ্যান্ড গ্রেজুয়ালি আমরা এইভাবে যে কোনো দৈব পরীক্ষার জন্য অনেকগুলো ফলাফল পাবো সবগুলো ফলাফলের একটা সেট পাবো মানে তাকে নমুনা ক্ষেত্র বলে আর নমুনা ক্ষেত্রের প্রত্যেকটা বিন্দুকে বলে হচ্ছে নমুনা বিন্দু ওকে আমরা আজকে সম্ভাবনার আলোচনার একদম শুরু থেকেই এই ঘটনা সেই ঘটনা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অনুকূল ঘটনা মোট ঘটনা মানে হচ্ছে মেন কথা আমরা ঘটনা 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 করতে আছে কিন্তু ঘটনা কাকে বলে সেটা একবারও বললাম না তাহলে আমরা একটু শর্টকাটে জেনে নেই যে সম্ভাবনাতে আসলে ঘটনা কাকে বলে ঘটনা বা ইভেন্ট হচ্ছে কোনো পরীক্ষার ফলাফলের সমাবেশ মানে তুমি কোনো একটা পরীক্ষা করলে এর যতগুলো ফলাফল হবে সেই প্রত্যেকটা ফলাফলকেই ঘটনা বলে যেমন মনে করো একটা ছক্কা অথবা ডাইসের কথাই ধরি সেখানে কি কি ফলাফল আসে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা প্রত্যেকেই কিন্তু এক একটা ঘটনা আবার মনে করো জোর সংখ্যা পাওয়াটাও একটা ঘটনা এরপর বিজয় সংখ্যা পাওয়াটাও একটা ঘটনা সেমভাবে তিনের গুণিতক পাওয়াটাও একটা ঘটনা দুইয়ের গুণিতক পাওয়াটাও একটা ঘটনা অ্যান্ড সো অন সো অন এভাবেই হচ্ছে কোনো একটা পরীক্ষার সবগুলো ফলাফলকে একসাথে এক এক সরি সবগুলো ফলাফলকেই এক একটা ঘটনা বলে ইজ এ ক্লিয়ার টু ইউ এভরিওয়ান 
ঘটনার সংগায়ন থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে ঘটনা শুধু ঘটেই কান্ত হবে না সে শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি করে আমাদের দুর্ভাবনা আরও বাড়িয়ে দেবে তো মেইন কথা হচ্ছে এখানে শাখা প্রশাখা যে ঘটনার আরও অনেকগুলো প্রকারভেদ আছে যেগুলো আমরা এখন ওয়ান বাই ওয়ান জানব ঠিক আছে তাহলে আমরা ফার্স্টে আলোচনা করি সমসম্ভাব্য ঘটনা বা ইকুয়ালি লাইকলি ইভেন্ট কাকে বলে তাহলে দেখো কাকে বলে কোনো পরীক্ষার ঘটনাগুলো ঘটার সম্ভাবনা সমান হলে অর্থাৎ যদি কোনো একটি ঘটনা আর অন্য একটি ঘটনা ঘটার চ্যান্সেস ইকুয়েল হয় তখন দুইটা ঘটনাকেই আমরা সমসম্ভাব্য ঘটনা বলবো যেমন মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে কি হয় হেড পড়বে না হয় টেল পড়বে তুমি কখনোই বলতে পারবে না না এবার হেড পড়ার সম্ভাবনাটাই বেশি টেল পড়ার এখানের মধ্যে হচ্ছে তোমার হেড পড়ার সম্ভাবনা যতটুকু টেল পড়ার সম্ভাবনাও ঠিক ততটুকুই আর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে দুইটা ঘটনা ঘটতে পারে এইবার পাশ করবা না হয় ফিল করবা সো পাস করার এবং ফেল করার চ্যান্সেস সেম তাহলে এই ধরনের ঘটনাগুলোকে আমরা কি বলবো সমসম্ভাব্য ঘটনা বা ইকুয়ালি লাইকলি ইভেন্ট এর বাইরেও আমরা আরও অনেক প্রকারের ঘটনা সম্পর্কে জানবো তাহলে চলো শুনি নিশ্চিত ঘটনা কাকে বলেন কোনো ঘটনা যদি যে কোনো অবস্থায় অবশ্যই ঘটতে পারে তবে তাকে নিশ্চিত ঘটনা বলে যেমন ছক্কা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স হুম এই ছয়টার কোনো না কোনো একটা তো পড়বেই মানে এই ছয়টা আউটকাম পাওয়ার সম্ভাবনা একদম একদম নিশ্চিত ঠিক আছে সেমভাবে মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে হেড অথবা টেল এই দুইটা তো মানে এইদার হেড পড়বে না হয় টেল পড়বে এর বাইরে তো আর কিছু পড়বে না রাইট তাহলে এই ধরনের ঘটনা মানে মুদ্রা নিক্ষেপে হ্যাট টেল অবশ্যই পড়বে ছক্কা নিক্ষেপে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স পড়বেই পড়বে এই ধরনের ঘটনাগুলোকে আমরা বলবো নিশ্চিত ঘটনা এই ধরনের ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি অফ ঘটনা ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান এবার শুনি অসম অসম্ভব ঘটনা ওকে ফাইন কোনো ঘটনা কোনো অবস্থাতেই ঘটতে পারে না এই ধরনের ঘটনাগুলোকে বলে অসম্ভব ঘটনা যেমন ছক্কায় তো কখনোই সেভেন এইট নাইন টেন সো ওয়ান সো ওয়ান এগুলো কখনোই পড়বে না সো ছক্কাই সেভেন এইট পড়ার সম্ভাবনা একদমই জিরো এই ধরনের ঘটনাগুলোকে বলবো অসম্ভব ঘটনা হুম এরপর হচ্ছে অনিশ্চিত ঘটনার সংজ্ঞায়ন করি যে ঘটনা ঘটতেও পারে নাও পারে এই ধরনের ঘটনাগুলোকে অনিশ্চিত ঘটনা বলে যেমন ছক্কায় ছক্কা উঠতেও পারে চারও পড়তে পারে পাঁচও পড়তে পারে তিনও পড়তে পারে এই ধরনের ঘটনা যেগুলো যে তুমি স্বর্ণ না পাঁচই পড়বে ছক্কায় পড়বে এই ধরনের ঘটনাগুলোকে অনিশ্চিত ঘটনা বলে এরপর দেখো সরল ঘটনা কাকে বলে যে সকল ঘটনাকে কখনোই কয়েকটা ঘটনায় বিভাজন করা যায় না তাকে সরল ঘটনা বলে যেমন ধরো আমি কোনো শর্ত না দিয়েই তোমাকে বললাম যে ছক্কা থেকে কী কী ঘটনা ঘটতে পারে তুমি বললে হ্যাঁ এক পড়তে পারে দুই পড়তে পারে তিনও পড়তে পারে চারও পড়তে পারে এই ধরনের এই যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা যেগুলো সেগুলোকে আমরা বলবো সরল ঘটনা মানে এই ঘটনাগুলোকে আমরা অন্য ঘটনায় বিভাজন করতে পারবো না ঠিক আছে তাহলে এই ধরনের ঘটনাগুলোকে বলে সরল ঘটনা সরল ঘটনা জানার সাথে সাথে এটাও খুবই জরুরি হয়ে পড়ে তাহলে যৌগিক ঘটনা কাকে বলে আবার যে সকল ঘটনাকে একাধিক ঘটনায় বিভাজন করা যায় তাকে বলে যৌগিক ঘটনা যেমন তিনের গুণিতক কি কি ঘটনা বলো মানে ছক্কার ক্ষেত্রে থ্রি আর সিক্স তারপর বিজয় সংখ্যার ক্ষেত্রে কি কি ঘটনা বলো ওয়ান থ্রি ফাইভ তাহলে দেখো তাহলে প্রথম ঘটনায় আমরা দেখি তিনের গুণিতক থ্রি আর সিক্স থ্রি আর সিক্স দুটো সরল ঘটনা মিলে তিনের গুণিতক একটা যৌগিক ঘটনা হলো এরপর বিজয় সংখ্যার ক্ষেত্রেও সেম ওয়ান থ্রি ফাইভ তিনটি সরল ঘটনা মিলে একটা যৌগিক ঘটনা হলো এবার আমরা জানব সম্পূর্ণ ঘটনা কি কোনো পরীক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুই বা ততোধিক ঘটনা যদি এইরূপ থাকে যে প্রত্যেক পরীক্ষণের জন্য কমপক্ষে একটি ঘটনা ঘটবেই ঘটবে তাহলে সেই ঘটনাকে আমরা বলবো সম্পূর্ণ ঘটনা যেমন ধরো মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে আউটফোর আউটকাম কী কী একটা হচ্ছে হেড একটা হচ্ছে টেল তো হেড না পড়লে টেল অবশ্যই পড়বে টেল না পড়লে অবশ্যই হেড পড়বে এর মাঝে মাঝে তো আর কিছুই পড়বে না আবার পরীক্ষায় পাশের ক্ষেত্রে দেখো পাশ না করলে অবশ্যই ফেল ফেল না করলে অবশ্যই পাস এর মাঝে মাঝে আর কোনো দ্বিতীয় কথা নেই ঠিক আছে সেমভাবে খেলার ক্ষেত্রে হয় জয় না হয় পরাজয় আর না হয় ড্র মানে হচ্ছে তুমি ফলাফলগুলো একদমই নিশ্চিত এবং একটা না একটা অবশ্যই অবশ্যই আউটকাম হবে এই ধরনের ঘটনাগুলোকেই আমরা কি বলবো আমরা বলবো সম্পূর্ণ ঘটনা এবার আমরা জানব অস্বাধীন বা অনির্ভরশীল অথবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঘটনা কাকে বলে যখন দুটি ঘটনা এমন হয় যে একটি ঘটার সম্ভাব্যতা আরেকটির উপর নির্ভর করে না তা হল এদের পরস্পর স্বাধীন ঘটনা সরি তখন ওই দুটো ঘটনাকে পরস্পরের স্বাধীন ঘটনা বলে 
যেমন ধরো তুমি একসাথে দুইটা ডাইস নিক্ষেপ করলে মানে দুইটা ছক্কা নিক্ষেপ করলে তখন একটিতে ছক্কা পড়বে নাকি পড়বে না সেটা অন্য আর একটা ডাইসের উপর কখনোই ডিপেন্ড করবে না হ্যাঁ বোধ আর জাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওটাতে মানে একটা ডাইসে ইচ্ছে হলে ফাইভ পড়ুক ইচ্ছে হলে ফোর পড়ুক ইট ডাজেন্ট ম্যাটার টু তোমার আরেকটা ডাইসে কি পড়বে তোমার আরেকটা ডাইসে ফোরও পড়তে পারে টুও পড়তে পারে সিক্সও পড়তে পারে ইট ন্যাভার ম্যাটার্ড এই ধরনের যে ঘটনাগুলো সেগুলোকেই আমরা সবসময় স্বাধীন বা অনির্ভরশীল অথবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঘটনা বলবো ওকে নাও লাচ গো টু নেক্সট ডেফিনেশন এবার আমরা শিখব অধীন বা নির্ভরশীল বা ডিপেন্ডেন্ট ঘটনা কাকে বলে একদমই স্বাধীন ঘটনার উল্টো সেটা হচ্ছে যখন দুটি ঘটনা এমন হয় যে একটি ঘটার সম্ভাব্যতা আরেকটির উপর নির্ভর করে তখন থাকে তখন ওই ধরনের দুটি ঘটনাকে আমরা পরস্পরের অধীন বা নির্ভরশীল বা ডিপেন্ডেন্ট ঘটনা বলবো যেমন ধরো এক প্যাকেট তাস হতে পরস্পর দুটি তাস টানা হলে দ্বিতীয় তাসটি টানার আগে প্রথম তাসটি প্যাকেটে পুনর্স্থাপন করা বা না করার উপর দ্বিতীয় তাসটির সম্ভাবনা নির্ভর করে কারণ আমরা তো জানি ফিফটি টুটা একদম ফিক্সড তাস হ্যাঁ তুমি যদি একটা তাস তাস টেনে ফেলো তাহলে ওই তাসটা তো আর ওই প্যাকেটে থাকবে না তাহলে অবশ্যই তোমার ওই তাসটা আসার সম্ভাবনা থাকবে না পুনর্স্থাপন না করলে এই ধরনের ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে এই আমরা প্রথম যে তাসটা টানবো সেটা হচ্ছে স্বাধীন ঘটনা আর দ্বিতীয় তাসটার ঘটনাটা হচ্ছে অধীন ঘটনা আই হোপ ক্লিয়ার যে অধীন ঘটনা আসলে কোন ধরনের ঘটনাকে বলে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা আরেকটা সংজ্ঞায়নে চলে যাই সেটা হচ্ছে পূরক বা পরিপূরক বা কমপ্লিমেন্টারি ঘটনা কাকে বলে কোনো পরীক্ষায় যে ঘটনাটি ঘটে এবং যে ঘটনাটি ঘটে না তাদেরকে পরস্পরের পূরক অথবা কমপ্লিমেন্টারি ঘটনা বলে যেমন ধরো মুদ্রায় হেট পাওয়া মানেই টেল না পাওয়া টেল পাওয়া মানেই হেট না পাওয়া তাহলে হেট যদি হয় মেইন ঘটনা তাহলে এর পূরক ঘটনা হবে টেল সিমিলারলি টেল যদি হয় মেইন ঘটনা তাহলে টেলের পূরক ঘটনা হবে হেট ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু এভরি ওয়ান ওকে এরপরে চলো পরস্পর বর্জনশীল বা বিচ্ছিন্ন বা পৃথক বা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ঘটনা কাকে বলে কোনো পরীক্ষায় দুই বা ততোধিক ঘটনা যদি একটি ঘটলে অপরটি অপর কোনোটিই ঘটতে না পারে তাহলে সেরূপ ঘটনাকে পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা বলে এর মানে হচ্ছে কখনোই এদের মধ্যে কোনো কমন নমুনা বিন্দু থাকবে না যেমন ধরো ছক্কায় জোর সংখ্যার সেট যদি হয় টু ফোর সিক্স ছক্কাতে বিজোর সংখ্যার সেট হবে ওয়ান থ্রি ফাইভ এখন দেখো টু ফোর সিক্স আর ওয়ান থ্রি ফাইভের মধ্যে কোনো কমন বিন্দু নেই তাহলে এরা পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা হ্যাঁ এদের কোনো সাধারণ নমুনা নমুনা বিন্দু থাকবে না এবং এক্ষেত্রে সবসময় কি হবে দুটি ঘটনার ইন্টারসেকশন অলওয়েজ নাল সেট হবে অথবা ওয়ার্ড সেট হবে যেটা একটা সেট যদি হয় এ একটা সেট যদি হয় বি তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি ইজ অলওয়েজ আ নাল সেট ওকে ফাইন বর্জনশীল যখন জেনে নিলাম অবর্জনশীলটা জানাটাও জরুরি হয়ে পড়লো হুম তাহলে পরস্পর বর্জনশীল অথবা অবিচ্ছিন্ন অথবা নট মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ঘটনা কাকে বলে সেটা আমরা একটু জেনে নিই কোনো পরীক্ষায় যদি দুই বা ততোধিক ঘটনার মধ্যে যে কোনো একটি ঘটলে যদি অপরটি অপর ঘটনা বা ঘটনাগুলো ঘটতে পারে তাহলে সেই রূপ ঘটনাকে পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনা বলা হয় যেমন ধরো বান্নখানা তাসের প্যাকেট প্যাকেট বান্নটা না তাস বান্নটা প্যাকেট একটাই একটা প্যাকেট থেকে তুমি বান্নখানা তাস সেখান থেকে তুমি যদি একটা কার্ড দৈবভাবে টানো তাহলে সেটা লাল হওয়ার ঘটনা এবং টেক্কা হওয়ার ঘটনা হচ্ছে পরস্পর অবর্জনশীল কেন সেটা আমি বলি কারণ লাল থাকবে দুটো টেক্কা আমরা জানি কি টোটাল টেক্কা থাকে চারটা যেটা আমরা আমাদের আরেকটা ভিডিও থেকে জেনে নিয়েছিলাম হ্যাঁ টেক্কা চারটা যেখানে আমাদের দুটো লাল আর দুটো কালো তাহলে দুটো লালের মধ্যে সরি দুটো লাল টেক্কা তো থাকবেই তাহলে লাল বা টেক্কা হওয়ার ঘটনা যদি আমি তোমাকে বলি তাহলে এরা পরস্পর অবর্জনশীল তাহলে লাল হওয়ার সম্ভাবনা যদি হয় প্রবাবিলিটি অফ এ আর টেক্কা হওয়ার সম্ভাবনা যদি হয় প্রবাবিলিটি অফ বি তাহলে এই দুইজনের ইন্টারসেকশন হবে কি ইজ নট ইকুয়ালস টু নাল সেট কারণ লাল টেক্কা এক্সিস্ট করে ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান তবুও যদি তোমরা কিছু না বুঝে থাকো প্লিজ লেট মি নো